ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಒಂದು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿದಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ನೀನು ಮಗನು ಅಲ್ವಾ ನಾನು ನನಗೆ ನೀನು ಪ್ರಿಯನಾದ ಮಗನು ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸದನ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬರೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರೇದವರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ನೋಡೋಣ ಇಬ್ರೇದವರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಣಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡ ಶಕ್ತನಾಗಿಯೂ ಕಾಪಾಡ ಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ಆತನಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ದೇವರ ಮೇಲಣ ಭಯಭಕ್ತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟನು ಈಗ ಆತನು ಮಗನಾಗಿದ್ದರು ಅಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇಬ್ರಿದವರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಕಿ ಸೇದಕ್ಕಿನ ತರಹದಾನದಂತ ಯಾಜಕನು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಜಕನು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು ಡೀಪ್ನೆಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾಜಕ ಸೇವೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೇವೆ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಲ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯರ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಪಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ವಿಷಯವಲ್ಲ ದೇವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಈ ಬಲಹೀನತೆಯಾದಂತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆದಂತ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಕೃಪೆ ಅನ್ನಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನ ವಿಧಿಸುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಕಥನ ದೇಶಕೃತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಮೆಲ್ಕಿ ಸೇದಕ್ಕಿನ ತರಹದಂತ ಒಂದು ಯಾಜಕನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿರುವಂತ ಯಾಜಕ ಎರಡು ವಿಷಯನ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೇದೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಡೀ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸಂತಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತ ಏಕೈಕ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ವಶದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿ ಅವನ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಅಹ್ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಜೀವ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಬೆಲೆಯ ಕೂಡ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಂದು ಯಾಜಕನಾಗಿ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಲಿಯನ್ನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿ ಆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಳಿಗೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದು ಮೆಲ್ಕಿ
ಒಬ್ಬ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟ್ರ ಆ ಒಂದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ಛಾಯೆಗೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾಜಕ ಸೇವೆಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತನ್ನ ಬಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಸೇವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಳಿಯನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಬಳಿ ಪಿಟ್ಟದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಯಾವುದೇ ಧೂಪ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಳೆಯದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಛಾಯೆ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಪಡ್ತೋ ಅದರ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತ ಆ ಪರಲೋಕದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಬಲಿಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ದೇವಿಸ್ತನು ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಆ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕರ್ತನ ದೇವಿಸ್ತನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿಮೋಚನೆ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ದೇವರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೇವಿಸ್ತನ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದೇ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಸೇರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಭಾಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಭಾಗ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹಾಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಬರುವಿಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟನ ಬರುವಿಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ಬರುವಿಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಂದಿದ್ದ ಆಗ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಕರ್ತನ ದೇಶನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾಂಸವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಗೊಂದಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಎರಡನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಾಂಸದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಬಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಒಬ್ಬನೇ ಬಲಿ ಆತನ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಹ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೇದವರಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ನನಗೊಂದು ಶರೀರವನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನನಗೊಂದು ದೇಹವನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಆ ದೇಹವನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರೋಣ ಬಿಡಿಸಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ದಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಅದು ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕೆಲಸ ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಬೇಕಾ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಆತನು ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾತು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದಪ್ಪ ಎಸ್ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಒಂದ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದು ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಸಿಕ್ಸನ ಆಗಲ್ಲ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಇದು ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಈಗ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಗು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಆದಮನ ಸಂತತಿಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದ್ ಮೊದಲೇ ಇದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂತೆ ಯಾವಾಗ ಕರ್ತನ ದೇಶನ ಮಗುವಾಗಿ ಹುಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯಲಿಗಿದ್ದಂತ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಅತನಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗ್ಬೇಕು ಏನು ನಿಯಮಗಳು ಯಾವ ನೀತಿ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಕೆಲಸ ಯಾಜಕ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಇದು ಯಹೂದ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ವಿಷಯ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆತನು ಜೀವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನೀತಿ ನಿಯಮನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಆತನಿಗೆ ಏನಂತ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಆತನಿಗೆ ಮರಣವಿದೆ ಆತನಿಗೆ ಡೆತ್ ಇದೆ ಕರ್ತನ ದೇಶನು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಪುನರ್ಥನ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಯಾವ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಮರಣದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಮರಣವಿತ್ತು ಆತನ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಇತ್ತು ಯಾವ ಮರಣವಿತ್ತು ಲೋಕದ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಮರಣವಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಣವಿದೆಯಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮರಣವಿದೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಯಹೂದಿರ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗು ಕೂಡ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಮರಣವಿದೆ ಆ ಮರಣ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರ್ತನ ದೇಶ ತನ್ನ ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಜೀವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಕರ್ತನದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ತನ್ನ ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ದೇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾದ್ರು ಜೀವನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಲೈಫ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಆ ಲೈಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ತಗೊಳ್ ತಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಜೀವ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಕರ್ತನ ಎಸ್ಕೃತ್ತು ಕೂಡ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಆ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಮ್ಗೆ ಆ ಲೈಫ್ ಇತ್ತು ಆದ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಲೈಫ್ ಯಾರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸ್ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಇದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಯ್ಬೋದು ಯಾರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸತ್ರೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ವಾದ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ
ಪಾಪವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಈ ಜೀವ ನನಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಕೊನೆಕ್ಷನ್ ಅದವರೆಗೂ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿದ್ದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಜೀವವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೇ ಜನರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಯಾರೇ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕೃತನು ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ಕ್ಷಣ ಸಾಕು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಎರಡನೇ ಮರಣ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಮರಣ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆದಮನಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ವಿ ಆದಮನಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದು ಮುಗೀತು ಮತ್ತೆ ಜೀವಿತವಾಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಮರಣ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಇದ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಲ್ವಾ ಕರ್ತನದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮರಣ ವಿತ್ತ ಕರ್ತನದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮರಣ ವಿತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆತ್ ಅನ್ನೋ ಕರ್ತನದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇತ್ತ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ ಯಾವಾಗ ಸತ್ತೋದ್ರು ಆತನ ಮೊದಲನೇ ಮರಣ ಯಾವುದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಎರಡನೇ ಮರಣ ಇದೆಯೋ ಅದು ಕರ್ತನ ದೇಶಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಮರಣ ಒಂದೇ ಸರಿ ಮರಣ ಆತನೇನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆತ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಆದಮನ ಮರಣವಿಲ್ಲ ಆ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಇದು ನಮಗಿರುವಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆತ್ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಮರಣ ಅನ್ವಯವಾಗಲ್ಲ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಮರಣ ಅಲ್ವಾ ಆತನು ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆತ ಆತನು ಆದಮ್ನ ಮರಣ ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಹವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ದೇಹನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮರಣಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡ ಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ಆತನಿಗೆ ಈ ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದ್ಲು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಮರಣದಿಂದ ಕಾಪಾಡೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಲ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ನೀತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಯಾವುದು ಏನು ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾರೋ ತಂದೆಯ ದೇವರು
ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಗೆಸ್ಸಿಮಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆ ಒಂದು ಅವಮಾನ ನೋವು ಕಷ್ಟ ಬಾಧೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೇವ ದೂಷಣೆಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಒಂದು ಮಾತು ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಶಿಲುಬೆ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇರುವಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಶೋಧನೆ ಇದೆ ಅವರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಅಹ್ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೈತಾನಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಯಾಜಕರಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಕಲ್ಲನಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಯ ಈ ಒಂದು ಬರುವಂತ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕು ಕರ್ತನ ದೇಶಿಸ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಹಾ ದೇವ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೆದ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೇಸ್ಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದು ಶಿಲ್ಬೆ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿತಾ ಇವ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾತ್ರೆನ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಡಂಗಿದ್ರೆ ತೆಗ್ದು ಬಿಡ್ರಿ ದೇವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡಂಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ದೇವ್ರೆ ನೀವ್ ಕೊಟ್ಟಿದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ನನಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದೇ ಮಗ ನಿನ್ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಬೇಡ ಅಂತ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಡ ಮಗನೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ನಿನ್ ಕುಡಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಕುಡಿತೀನಿ ಏನಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಕುಡಿದೆ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಅವಿದೇರಾದ್ರು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಗನೇ ನೀನು ಹೆಂಗಿದ್ರಿ ಪಾತ್ರೆ ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಂದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಿದೇ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದೇಯರಾಗಿದೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕರ್ತನ ದೇಶ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತರ ಯಾಕಾದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆತನಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಆತನಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇದೆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಏನ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಹೀಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾದರಿ ಇತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾದರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಯಾರಾದ್ರು ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಬದುಕಿ ಇಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತ ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಯಾರನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿ ರಿಯಲ ಹಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಹ
ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪಾಠ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪಾಠ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನದ ಏಸ್ಕಿಸ್ತನ ರೀತಿ ಆತನಿಗಿಂತ ಧೈರ್ಯವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರ ಇಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಇದಾರ ಪ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಇದಾರ ದೇವ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನದ ಏಸ್ಕಿಸ್ತನಂತೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಇಡೀ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಭಯಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹ ಅವರೇ ದೇವ್ರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಟೈಫ್ ಪಿಯರ್ ಇನ್ ದೀವ್ಸ್ ಹೈ ಪ್ರೇಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ಪಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ವೇಲ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇಫ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾ ಇನ್ ದಿ ಆಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ವೇಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಚಕನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅದೇನ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ಕರ್ತಿದ್ರು ಅದು ಸೌಂಡ್ ಇರಿದವ್ರಿಗೂ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತ ಸತ್ತಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊರಡ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಕಾಯ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನ ಅಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದೇ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾದಂತ ಭಯ ಕರ್ತನ ದೇಶ ನಾನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಯೋಗ್ಯ ನಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಪೇಯ್ನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋವು ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲ ದೇವ್ರ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ನೋವು ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ನೋವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ನೋವು ಇದೆ ನೋಡಿ ಗಾಯವಾದ್ರೆ ಏಟಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತ ನೋವು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದೊಂಥರ ನೋವು ತಲೆ ನೋವು ಅದೊಂಥರ ನೋವು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅದೊಂಥರ ನೋವು ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ನೋವು ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ನೋವಿದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನೋವು ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ನೋವು ಕೂಡ ನೀವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಶರೀರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೋವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೋವು ಶಾರೀರಿಕ ನೋವು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಸಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ನೋವು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮರೀತಿ ಹಾಗೆ ಈ ಕರ್ತರಾದ ಏಸ್ಕಿಸ್ತನಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತ ನೋವು ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ನೋವು ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಆ ನೋವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯವಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾವ ನೋವು ಗೊತ್ತಾ ಮನ
ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಇಂತ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ ತಾನೆ ಬ್ರದರ್ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ನೋವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ನೋವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆ ತರ ಭಾವನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಕೆಲವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬನೇ ನಾನು ಅರ್ಥ ಸಂಬಂಧ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ನನ್ನ ಮಗ ಆದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಗುನೇ ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಬರಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಬರ್ಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಮಗ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹಮಾಸನಂತ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಗ್ಲಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನೋವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ಯಾಕೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ತೀನೋ ಅವ್ರನ್ನ ಅಗಲೋದ್ರಿಂದ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕರ್ತನದ ಎಸ್ಕಿಸ್ತ ನೋವು ಅದೇ ಕರ್ತನದ ಎಸ್ಕಿಸ್ತ ನನಗೆ ಎರಡು ನೋವು ಇತ್ತು ಆ ಎರಡು ಪೇನು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಾನೇನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬರದೆ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎರಡು ಭಯಂಕರ ನೋವು ಅದು ನಾನೇನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಸಂತ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಪೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮನ್ಸನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ತಂಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಒಂದು ನೋವು ಮತ್ತೆ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರ ನಾನೇನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನೋವು ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಕೂಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನೋವು ಆ ಪೇನ್ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕೇನೋ ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಈ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಏನ್ಸ್ತನ್ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು ನೋವತ್ತಿವಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ರು ಸಮನಾಗಿರುವ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲಲ್ಲ ಒಂದು ಎನಿಸದೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪದವಿಯಂತೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಈ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ್ಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನನ್ನನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ಭಯ ಆಯ್ತು ನಾನ್ ದೇವ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ಭಯ ಆಯ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟೇಕು ನಡಿಬಾರ್ದಂತ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಗೆಸ್ಮಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ್ಲೇ ದೇವ್ರ ಏನಾಯ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತಿದ್ಕೋ ಮಗ ಮೂರ್ನೋಡ್ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಗನೇ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ
ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಸಹೋದರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಚಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಹೋದರ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಇದೆಯಾ ಅದು ಭಯ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಭಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಭಯ ಆ ರೀತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಭಯ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ವ ಆ ಭಯ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಂತ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಭಯ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಏಸ್ ಕಿಸಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ದೇವರ ಮೇಲನ ಭಯಭಕ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟನು ಈ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇವರ ದೇವ್ರನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಭಯ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರೋದು ಬೈಬಳೋದು ತುಂಬಾ ಇರೋದು ಅದಲ್ಲ ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ತರ ತೋರಿಕೆ ಇದ್ರು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಭಾವನೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಐದು ನಾನು ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಭಯ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯಭಕ್ತಿ ಕರ್ತನ ದೇವ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಶಿವನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇವ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ತನ ಆ ಯಾಜಕ ಸೇವೆನ ಪೂರೈಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರು ಮಾಡದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬಲಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಗ್ಲೇ ದೇವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನನ್ನ ಮಗ ಈ ರೀತಿ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅದ್ರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನಂತ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಬಲಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರೋ ಹೊಟ್ಟು ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಬಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇವತ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಬಾಧೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಒಂದು ಮರಣದ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂತ ರಹಸ್ಯ ಸತ್ಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಾ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್
ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಆತನು ಮಗನಾಗಿದ್ದರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ವಿಧೇಯತನ್ನು ಕಳಿತುಕೊಂಡನು ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೇಶದಿಂದ ವಿಧೇಯತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಬಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಧೆನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ತರ ಬರುತ್ತ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕರ್ತನ ದೇಶದ ವಿಧೇಯತನ ತೋರಿಸ ಇದ್ಬಿಟ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಾ ಒಂದ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ನಮ್ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಗನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಗನು ಅಂತ ದೇವ್ರು ಕರಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆತನ ವಿಧೇಯತ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ವಿಧೇಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಿರ್ತ ಗೊತ್ತಾ ಒಬ್ರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗೋದು ಒಬ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಕೇಳೋದು ಆ ಎರಡು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ವಿಧೇಯತ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರ ಮಾತು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ವಿಧೇಯ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಇದ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಇದ್ ಮಾಡು ಈ ಕೆಲಸ ನಾ ಮಾಡು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ದಾಗ ನಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಾ ಓ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಆಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ವಿಧೇಯತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಧೇಯತೆ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಧೇಯತೆ ಸ್ವಾರ್ಥವಾದಂತ ವಿಧೇಯತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಧೇಯತನ ತೋರ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾತನ ನಂಗೆ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಧೇಯತೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡು ಈ ಕೆಲ್ಸ ನೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಧೇಯರ ಆಗ್ತಿವಾ ನೀನ್ ಈ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅವ್ರಿಗಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋದ ವಿಧೇಯರ ಆಗ್ತೀವಿ ನಮ್ ಕಲ್ಪನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಧೇಯತ ಅದೆ ನೀನು ಶಿಲ್ಬೆನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಸಾಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಬಿಡ್ಗಡೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಎಂತ ವಿಧೇಯತ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ತನ ದೇಶ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಆತನು ಮಗನಾಗಿದ್ದರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಾಧೆಗಳಿಂದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆ ಮಗನಾಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಮಗನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಾನ್ ನಿನ್ ಮಗ ನಿನ್ನ ಸೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ವಾರಿಸೋ ನಿಂದೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದಿರ ಆ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟಾಪ್ ಆ ಟೆನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಬೇಡ ಅಂತ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದಕ್ ಬರೋರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ತುಂಬಾ ಐ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಟ್ ವರ್ಗು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಬೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಗೇಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಮುಂದೆನೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಅವ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಂತ ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಆ ಕಾಲು ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಸುರಿ ಆಗಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಆಗೆ ಮೈಂಡ್ ಆಗೆ ಅವ್
ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲೇ ನನ್ನದಿರುವಂತ ವಿಧೇಯತನ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಾಧೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಾನುಭವಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ವಿಧೇಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಕಳ್ತುಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಂಸ ಸರಿದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗಿದ್ದಂತ ವಿಧೇಯತೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ವಾಕ್ಯವಿದೆ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರದ ನನಗೆ ಕೋಪಾನೇ ಬರಲ್ಲ ಬರದ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೋಪ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಏನಂತ ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂದ್ರೆ ಶೋಧನೆ ಬರೋರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಶೋಧನೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಕೆಟ್ಟವರಂತ ಹೆಂಗ್ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಶೋಧನೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವಿಧೇಯತೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಇತ್ತು ಬೆಳೆದಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬೇಕಾಯ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬೇಕಾಯ್ತು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬೇಕಾಯ್ತು ಆ ಅವಕಾಶ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಧೇಯತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ತಂದೆಗೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಧೇಯತೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರೆಡಿ ದೇವ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ದೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಆ ಛಾಯೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹಂ ಈಸಾಕ್ ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಾಕ್ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಸಮ್ಮತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆತನ ಮಗನಾಗಿದ್ರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಾಧೆಗಳಿಂದಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಧೇಯತನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಗನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಆತನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಪ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಪ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಮಾತಲ್ಲೂ ಪಾಪ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪದ ಭಾಷಣಗಳು ಆತನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟ್ ಮಟ್ಟಕ್ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಮಾದರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದವರು ನಾವ್ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ವಿಧೇಯತನೆ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಬಾಧೆಗಳು ಪಡ್ದೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಪಡ್ದೆ ಏನು ಬರ್ಬಾರ್ದು ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಷ್ಟನೇ ಇರ್ಬಾರ್ದು ದೇವ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ್ದು ಒಬ್ಬನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಏನಂತರ ಗೊತ್ತಾ ಬಾಪ ಬಾ ಮಗ ಬಾ ನನ್ ಮಗನ್ನ ನೋಡು ನನ್ ಮಗನ್ನೇ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ನನ್ ಮಗನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೇ ನಾನು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಪಾಪಗಳಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಬಳಗಿನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿಯದಿದ್ದನಲ್ಲ ಇವತ್ತ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಸಗಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನ್ ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಒ
ಆ ಒಂದು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಅಮಾಸ್ ಒಂದು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಇದ್ರಲ್ಲ ತೀವ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇದಾಯ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕನ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಯಾರೋ ನನ್ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಆ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾರ ದೇವ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಸಿಗ್ಲಾಕ್ ನನ್ಗೆ ಮುಗೀತು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮನ್ಸು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಇದು ಕನ್ಸು ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ದೇವ್ರು ಇವತ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರದೆ ಒಂದು ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಪೆ ಏನ್ ಕೃಪೆ ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗನ ಹಾಗೆ ವಿಧೇಯತನ ತೋರಿಸಿ ಬರುವಂತ ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯತನ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗನಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅಮರತ್ವವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯತನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಸಮಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹೋದ್ರ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಮೀಟ್ ಆಗ್ದೇ ಇರ್ತೀವೋ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಭಾವನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡಿ ಜಯಿಸೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಯಾವ್ದು ವಿಷಯ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಲ್ವೋ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬಲ ಕೊಡ್ಲಿ ನನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಾಗಿದೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ಲಿ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಟು ದಿ ಫಾದರ್ ಅಂಡರ್ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಟು ಬಿ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಮೋಸವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಅದೇ ವಿಧೇಯ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ಸನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಅವರು ಮೀರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಆ ವಿಧೇಯತನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿದೆ ಆ ವಿಧೇಯತೆಗೆ ದೇವರು ಅಮರತ್ವವಲ್ಲ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ 